హాయ్ మనం ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడ చెన్ సార్లు చూడొచ్చు టెల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇదేమీ లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు క్లాసెస్ రికార్డ్ అయి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి రిజిస్టర్ అభ్యర్థులు క్లాసెస్ చూసుకోవచ్చు సో రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోండి ఈరోజు మనం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి కొంత సమాచారాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో జూన్ థర్టీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్ రాలేదు సో ఇప్పుడు అందరి డౌట్ నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నేను చదవాలా వద్దా ఈ డౌట్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ క్లారిఫై చేయగలుగుతాం సో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయా అనే ప్రశ్నకి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చి తీరతాయి నోటిఫికేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయండి రాదు అనుకొని ఎవరు ఆగద్దు ఇప్పటికే మీరు నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు సో చాలా చాలా దగ్గరికి వచ్చాం మనం నోటిఫికేషన్స్కి సో ఇప్పుడు ఎవరు కూడా డ్రాప్ అవ్వద్దు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉండండి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఎప్పుడు వస్తాయి యాక్చువల్ జూన్ థర్టీకే రావాల్సి ఉంది కానీ డిలే అయిందన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు పొలిటికల్ రీజన్స్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మన అంచనా ప్రకారము కొద్దిగా వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ టైం తీసుకోవచ్చు జులైలో రావచ్చు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి కరెక్ట్గా ఏ మంత్ అన్నది మనం చెప్పలేము కానీ అభ్యర్థులు మాత్రం వస్తాయన్న పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటే వర్క్ చేస్తారు సో క్లియర్ కట్గా ఇది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ సాధ్యపడటం లేదు ఇక్కడ పొలిటికల్గా ఎలక్షన్ స్టన్సా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అన్నీ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అవన్నీ ఇట్లా పబ్లిక్గా మనం ఏమీ మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు మాట్లాడితే అది పొలిటిసైజ్డ్ అయిపోతుంది ఇష్యూ కాస్త సో మనకు అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఆ పొలిటిక్స్ తోటి కానీ ఇక్కడ సిగ్నల్స్ అయితే మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నది సో ఎవరు ఇప్పుడు సెలవులు పెట్టద్దు మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ చక్కగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తారా ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారండి ఇప్పటికే చాలా డిలే అయింది ఎప్పుడో క్యాలెండర్ ఇచ్చి కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇచ్చారు క్యాలెండర్ అప్పటికే అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కూడా అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చాము సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీలో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారనుకున్నాం అప్పుడు లేదు ట్వంటీ వన్ లేదు ట్వంటీ టూ లేదు ట్వంటీ త్రీ లేదు ఇన్ని రోజులు అక్కడ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆగిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది నిన్న అంటే థర్టీత్ జూన్ నాడు ఏపీపీఎస్సీ సభ్యుడు సుధీర్ గారు కూడా ఆయన చైర్మన్కి లెటర్ రాశారు సార్ ఇట్లా అందరికి చాలా వెనుకబడ్డాము రిలాక్సేషన్ ఇద్దాం మనం అన్నట్టుగా అడగటం జరిగింది సో చైర్మన్ పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయినట్టు తెలుస్తుంది అది గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాలి గవర్నమెంట్ దాన్ని కన్సిడర్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎనీవే పాయింట్ ఏదైనా జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫార్టీ ఫోర్ వరకు ఏజ్ పెరుగుతుంది సో మిగిలిన ఏదైతే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఏదైతే ఉందో ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సో అందరికీ ఈ దీని ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వస్తుంది సో ఈ కేటగిరీలో ఉన్న ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఉంటే వాళ్ళు పెద్ద నష్టమేమీ లేదు ప్రిపరేషన్ చేయండి అండి సో వేస్ట్ చేసుకోవద్దు టైము టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి మీ ప్రిపరేషన్ చేసుకోండి ధైర్యంగా చేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఇంకా అంతకీ పెరగకపోతే మనం టైం పెడాలని పక్కన పడేస్తాం తప్పితే నష్టం లేదు ఈ టైంలో మీరు ఉపయోగించి చేసుకోవటం వలన మీకు ఈ టైం చాలా కలిసి వస్తుంది వన్స్ వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ పెంచి అవకాశం ఇచ్చిన అప్పుడు ఉండే టెన్షన్కి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు సో ఆల్రెడీ ఫామ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్క టూ త్రీ మంత్స్ అదే కన్సిస్టెన్సీని కొనసాగించండి ఖచ్చితంగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చి తీరుతుంది దాని గురించి చెప్పలేము మనం ఇక సో ప్రిలిమ్స్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ తీస్తారా ఫిఫ్టీ తీస్తారా అన్నది ఇక్కడ చాలా మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ లాగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఫస్ట్ సారి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీశారు సో దాని తర్వాత జివో జివో వచ్చి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఏపీపీఎస్సీ డిస్క్రిమినేషన్కి వదిలేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ఎండోమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎండోమెంట్వి కానీ గ్రూప్ ఫోర్వి కానీ చూస్తే వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ దగ్గరే పరిమితం అవటం జరిగింది 
గ్రూప్ వన్ సపరేట్ అవి తక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీసారు సో గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఎండోమెంట్ ఇవి చూస్తే వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఏ తీయటం జరిగింది సో అభ్యర్థులు ఏమన్నా అడిగి నోటిఫికేషన్ రాకముందే జరగాలి అభ్యర్థులు అడిగి కాస్త ఏపీపీఎస్సీ ఆలోచించి ప్రభుత్వం కూడా పాజిటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీకి వెళ్తుంది నోటిఫికేషన్లో ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే అది వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్గానే పరిగణించాలి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్గానే ఉంది గవర్నమెంట్ ఏమైనా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయితే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీకి వాళ్ళు వెళ్తారు లేకపోతే అది అక్కడే ఉంటుంది సో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూసి అసలు మెయిన్స్కి అర్హత ఉంటుందా రాదా అనుకోవటం అన్నది ఇంకా బాధకరమైన అంశము సో గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా క్లారిటీ ముందుగానే ఇవ్వాలి నోటిఫికేషన్ వచ్చి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ తీసి దాని తర్వాత మళ్ళీ అభ్యర్థులు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీయండి అని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేయటం కన్నా ముందే స్పష్టంగా చెప్పి ముందుకు వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఇది టైం వేస్ట్ తప్పితే ఏమీ ఉండదు సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇది కన్సిడర్ చేసుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ వస్తే మంచిదే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి అక్కడి నుంచి త్రీ మంత్స్లో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుందండి వాళ్ళు ఎప్పుడు విడుదల చేస్తే అప్పుడు అక్కడి నుంచి త్రీ మంత్స్ కౌంట్ చేసుకోండి అంటే ఈ సమయం మీకు సరిపోతుంది ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అల్టిమేట్ జాబ్ తీసుకొని వచ్చేది మెయిన్స్ మెయిన్స్లో స్కోర్ రావాలి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళలేము సో ప్రిలిమ్స్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీయా అన్నది మనకి ఇంకా స్పష్టత లేదు వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అయితే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అయితే కాస్త ఈజీగా కొద్ది ప్రిపరేషన్ అయినా కానీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వటానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది మెయిన్స్లో పోటీ టఫ్ ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అభ్యర్థులు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ కారణంగా ప్రస్తుతానికి ఇదే అనుకొని వర్క్ చేస్తూ ఉండండి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అనుకొని వర్క్ చేయండి సో డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముప్పై నిమిషాలు ప్రిలిమ్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఏదైతే మీరు వీక్గా ఉన్నారో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి ఒక వన్ అవర్ ఒక గంట సేపు మాత్రం మెయిన్స్ సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి మీ తరపు నుంచి మీ తరపు నుంచి డైలీ ఒక రెండు గంటలు కేటాయించుకోండి రెండు గంటలు కేటాయించుకోండి ఒక గంట దీనికి కేటాయించుకోండి సో మీ వైపు నుంచి ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఏపీసీ క్లాసెస్ దాని మీద టెస్ట్లు ఇప్పటికీ మనము వన్ ఫార్టీ సెవెన్త్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వారానికి ఒకటి చెప్పున అట్లా లెక్కేసుకుంటూ వస్తే దాదాపు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనము కన్సిస్టెంట్గా తీసుకొని వెళ్తున్నాం ప్రతి వారం కూడా మోటివ్ చేసుకుంటూ అభ్యర్థుల్ని సో ఇంకా 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 తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ వస్తున్నాం మనము సో అంతా కవర్ అయిపోయింది మీకు ఇక్కడ సో ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ అన్నది ఇక నీ చేతుల్లో ఉన్నది అది ఎన్ని రివిజన్లు చేయగలిగితే అన్ని రివిజన్స్ ఇప్పుడు చేసుకో టార్గెట్ మాత్రం వన్ టెన్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గకూడదు సో వన్ టెన్ టార్గెట్ తోటి బాగా ఫైట్ చేయండి సో అందుకే ప్రతి లైన్ మీద కూడా నేను అప్పుడు హోంవర్క్ ఇస్తూ ఉండేవాడిని అట్లా ప్రతిరోజు కూడా బిట్టు చేసుకుంటూ ఉండండి ప్రతి ఇదే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రాపర్ బేస్ జాబ్ రావటానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ మెయిన్స్లో పేపర్ టూ ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకానమీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇచ్చారు ఈసారి జాబ్కి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యేది ఇదే ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అసలు ప్రశ్నలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కూడా తెలవకుండా ఆ రేంజ్లో ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ సెటప్ అనేది జరుగుతున్నది సో ఇక్కడ అభ్యర్థి నార్మల్గా చదివే దాంతో పాటు ఒక టెన్ మార్క్స్ టెన్ బిట్స్ ఎక్స్ట్రా చేయగలిగిన చక్కగా సక్సెస్ అవుతారు సో అభ్యర్థులు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనే దానికి ఆన్సరు మీకు ప్రిలిమ్స్ మీద ఉండే అవగాహాన్ని బట్టి ప్రిలిమ్స్కి ఎంత టైం కేటాయిస్తారో కేటాయించుకోండి అసలు నాకేమీ తర్వాత అనుకున్న వాళ్ళు టూ అవర్స్ కేటాయించుకోండి పర్వాలే అందులో ఉన్న అన్ని నేను చదివేశాను ఈ టైంలో అయినా కానీ ఈ టైంలో మనం ఎంసీక్యూస్ కండక్ట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ 
ఆ టైంలో నేను రికవరీ అందుకోగలుగుతాను అన్నప్పుడు ఈ టూ అవర్స్ని ఒక వన్ అవర్ దీనికి కేటాయించుకోండి ఒక వన్ అవర్ మాత్రం దీనికి కేటాయించండి ఇది కీలకం అవ్వబోతున్నది దీనికి అసలు బుక్స్ లేవు ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్న ఆ బుక్స్ నుంచి రావు మరి అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి ప్రశ్నలు సో అదే మిలియన్ డాలర్స్ కోసం బాగా వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మీ కళ్ళ ముందు ప్రశ్న వచ్చింది భారతదేశంలో ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రాంల గురించి తప్పుడు ప్రకటన ఏదుందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇది అసలు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటే తీయండి మొత్తం వెతికి తీసుకోండి ఎక్కడ ఉన్నది అది ఇట్లా ప్రశ్న ఇది మీకు సిలబస్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి సిలబస్ ఇచ్చాడు ఇగో ఇక్కడ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఇచ్చాడు సో ఇది ఎంతో డీప్ గా చదివితే తప్పితే దీనికి ఆన్సర్ చేయలేరు సో దర్పణ్ అనేది రాష్ట్రంలో క్లిష్టమైన ప్రాజెక్ట్ల క్యా ఖజానా అనేది కర్ణాటక రైతులు అనేది తప్ప జీవన్ ప్రమాణ్ అనేది పెన్షనర్ల కోసం ఆధార ఆధారిత ఆధారిత బయోమెట్రిక్ ఈ ప్రగతి ప్రోయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ సంస్కృతిని ప్రారంభించటం ఎక్కడ ఉన్నది ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు సో ఇట్లా ప్రశ్న ఇది ఒకటే కాదు మొత్తం ఇట్లాగే ఉన్నాయి దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్టి టఫ్ బాగా టఫ్ చేశాడు ట్రెండ్ ఆన్లైన్ ట్రెండ్ కి వెళ్తున్నాడు ఆన్లైన్ అంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్ కాని కాదు ఇక్కడ రిసోర్స్ ఒకప్పుడు ఒక బుక్ నుంచి చక్కగా తీసి వచ్చేవి ఆ బుక్ ని మనం పైకి కిందకి నాలుగు సార్లు తిప్పితే దొరికేసేది ఆన్సర్ ఇప్పుడు అట్లా కాదు గూగుల్ సర్వీస్ ఓపెన్ చేసి మొత్తం తీస్తున్నాడు సో అక్కడి నుంచి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి సో అభ్యర్థులు ఈ ట్రెండ్ ని పట్టుకొని వెళ్లారు అంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ లో ఉంటారు సో మీకు నోటిఫికేషన్ జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ పాయింట్ నీ చేతుల్లో ఏమీ లేదు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటానికి నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు చిలక జ్యోతిషుడి దగ్గరికి పోవాలిగా ఉన్నది అది ఒక్కటే అవకాశం ఉంది ఆ చిలక జాతకం చెప్పేటోడి దగ్గర పోయి అరా అప్పుడు ఇస్తుందిరా బాబు తీసుకుని వంద రూపాయలు చూసి చెప్పరా నాయన అంటే తప్పితే దాని మీద నాకు క్లారిటీ రావట్లే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది కానీ ఒకటి మాత్రం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో నేను నమ్మేది ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి తేరుతారు ఎన్నికల సమయంలో అంతవరకు చెప్పగలం ఆర్లీ ఇక్కడ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ తో ఆర్ త్రీ మంత్స్ టైం అయితే తీసుకుంటారు అని తెలుస్తుంది అది కూడా నా ప్రాథమిక అంచనా వస్తే జులైలోనే రావచ్చు లేదా ఆగస్టులోనే రావచ్చు లేదా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు కూడా ఏదన్నా వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ ఈ క్లారిటీ తోటి ప్రయాణం చేస్తాం సో ఈ మెయిన్ టైంలో అనవసరంగా మనము డైవర్ట్ కాకుండా ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అది వచ్చే టైంకే వస్తుంది అండి అనవసరం దాని గురించి ఆలోచిస్తే అనవసరంగా మెంటల్ టెన్షన్ తప్పితే వేరేది ఉండదు దయచేసి అభ్యర్థులు ఆలోచించండి సో మీరు జస్ట్ ఎక్కడెక్కడ లూ పోల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి ఇన్ని సంవత్సరాలు బాగా కష్టపడ్డారు సో ఇప్పుడు అనవసరంగా నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు 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 అనే దాంతో ఉండద్దు మీరు జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోండి హౌస్ వైఫ్స్ మీ పని అంతా చేసుకుంటూ ఉండి డైలీ వన్ అవర్ మాకు కేటాయించండి చాలు సో ఇంట్లోనే ఉండి చదువుతున్నా ఇంకా యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇట్లా మీ ప్లాన్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉండండి ఇది మీకు వర్క్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ అయిపోతుంది ఇట్లా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి దీనికి ఏదో ఎగ్జామ్ ముందు మూడు పుస్తకాలు చదువుతా అంటే సరిపోదు సో దీనికి బాగా ఇండెప్ అనాలిసిస్ రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీకు సో ఇది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఈ గవర్నెన్స్ కి వెళ్ళి ఇందులో ఒక్కొక్కటి మీరు క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మీరు క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ జీవన్ ప్రమాణ అని వస్తుంది సో దాన్ని కొడితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా లైన్ తీసుకొని వచ్చేసేసి ఇదిగో జీవన్ ప్రమాణ అని దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇదిగో ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ ప్రశ్న చేయ ఒక పాయింట్ రావటం జరిగింది అట్లా వెతుకుతూ వస్తే ఈ ప్రశ్న ఒక చోట కాదు ఇది అట్లా వెతుకుతూ వచ్చి ఇది క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు అంటే ఈ డెప్త్ లోకి వెళ్తున్నాడు ఎగ్జామినర్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కాదు ఇక చాలా ఉన్నాయి నేను ఈ ఇది హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాయి అట్లా వచ్చినాయి అని ఆల్రెడీ మనము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ స్పేస్ లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను క్లియర్ గా ఇట్లా ఇచ్చాడు ఇవి ఈసారి మీకు వచ్చే ప్రశ్నలని చెప్పాను 
సేమ్ అదే ప్రశ్నలు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ లో రావటం జరిగింది అది నేను వీడియో తీసి కూడా మీకు పంపించాను అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎస్ఎన్టీలో అండ్ ఎకానమీలో కూడా మనం ఏదైతే పిన్ పాయింట్ పెట్టి ఈ ప్రశ్న వస్తుందని చెప్తామో ఖచ్చితంగా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దాన్ని చదువుకొని ఉండండి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రశ్న చూపించే బాధ్యత నాది ప్రశ్న చూపించే బాధ్యత నీది ఎగ్జామ్ లో తప్పు పెట్టకుండా వచ్చే బాధ్యత నీది అట్లా ప్రిపేర్ గా ఖచ్చితంగా జాబ్ సాధిస్తాం సో అంతేగాని ఇంకా అనవసరమైనవి లేనిపోయిన ఒత్తిడికి గురి కావద్దు వచ్చే టైంకి వస్తాయి ఎదురు చూసాం మనము మనం దానికి అందమించి చేసేదేమీ లేదు ఇది సీఎం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం సో ఫైర్ అక్కడ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు నేనేం చేస్తాం అనుకోవటం పాడేయటం అంతే మనం ఏం చేయగలం అంతవరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఓపిక్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు కష్టపడినంత కొద్దిగా డిమోటివ్ అయినా కానీ మొత్తం పాడైపోతుంది మంచి పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉండండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చి తీరతాయి సో ఇంకేమన్నా ఇట్లాంటివి ఉంటే రిమోటివి మనం సక్సెస్ ఎలా అవ్వాలని అంతవరకు ఆలోచించి దాని మీద మాత్రమే వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము సో మీకు ప్రిలిమ్స్కి అప్పుడు నేను ఎంసీక్యూస్ చేయిస్తానని చెప్పాను సిక్స్ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ నేను ఎవరు అసలు మొత్తం డల్గా ఉన్న సమయంలో కూడా యాక్టివ్ చేసుకుంటూ ఎంతవరకు చేశానో మీకు తెలుసు సిక్స్ డేస్ వర్క్ అని సో అట్లా నా తరపు నుంచి నేను చేసుకుంటూ వస్తున్నా మీరు మాత్రం డిమోటివ్ అయితే ఇక దానికి చేసేదేం లేదు మీరు కాకపోతే వెనకాల పది లక్షల మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు లైన్లో అందుకని మీకు ఇంత కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చినా మీరు మీ అవకాశాన్ని వృధా చేసుకోకండి అండ్ జాబ్ ఈసారి ఈ కొద్దిగా ఇట్లాంటి క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ దొరకండి మీరు కావాలంటే చూడండి నేనే చూడండి మీరు ఏ వెబ్సైట్ చూసుకుంటారో చూసుకోండి ఏ క్లాసెస్ చూస్తారో యూట్యూబ్లో చూడండి ట్రెండ్ పట్టుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ దానికి ఎంతో వర్క్ చేసి 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 ఉంటే తప్పితే కరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ చేయటం అన్నది కష్టమవుతుంది సో అన్నీ మనం చేస్తున్నాం దీని వెనకాల ఎంత వర్క్ ఉంటే కానీ ఇది బయటికి రాదు అది సో అది మనం తీసుకొని వెళ్తున్నాం చక్కగా ఫాలో అవ్వండి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి త్వరలో అందరూ హ్యాపీగా ఉంటాం వాళ్ళది